الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ما ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبستيت آج کے لئے پویتر جمعہ دن شمانی تو مسلیہ میں کرام شروع تے کرتو گو تعدائی کری شکریہ جانائی شے رب العالمین ار دربارے جے رب العالمین گو تا پری تھی بی بی پی آما دیر کے او شنک ہوگو نی تو نیامت دے دھیکے رکھے چھے اللہ رب العالمین آما دیر کے جے شب نیامت دے چھے आम्रा जुदी एक-एक गुना शुरू करी, ताहोले 
জীবন পার হয়ে যাবে গণিত শাস্ত্রের সংখ্যা পার হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নিয়ামত রাজি গুণে শেষ করা সম্ভব হবে না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কথা বলেই দিয়েছেন সোরা ইব্রাহিমে যে তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুলো গুনতে শুরু করো তাহলে গুনে শেষ করতে তোমরা পারবে না তাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সমস্ত নিয়ামতের উপরে আমরা সামগ্রিক ভাবে অন্তর থেকে সুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে অগণিত দুরুদ ও শান্তি অবতীর্ণ হোক আখেরি জামানার নাবি সাইদুল মুরসালিন খতামুন নাবি ইন এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর জন্য যিনি একমাত্র আলোর পথ প্রদর্শক সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত রহমতের দ্বারা বর্ষিত হতে থাকুক আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসল্লিয়ান কারাম আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় হল গৃহে প্রবেশের আদব আমরা আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে যে সব নিয়ামত পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম একটি বড় নিয়ামত হচ্ছে ঘর বাড়ি এই ঘর বাড়ি যে কত বড় নিয়ামত এটা বুঝতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে সেই ফুটপাতে রাত্রি যাপনকারী নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলোর কাছে যারা ঝড় বাদলে প্রখর রোদের মধ্যে উত্তপ্ত অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করে যারা ময়লা আবর্জনাপূর্ণ জায়গায় নিজেদের জীবন পার করে দিচ্ছে মাথা গুজার মতো তাদের কোন ঠাই নেই এসব অসহায় মানুষগুলোর কাছে যদি আপনি ফিরে যান তাহলে চিন্তা করতে পারবেন যে এই ঘর বাড়ি আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই নিয়ামত দিয়েছেন কখনো কি চিন্তা করেছি যে আল্লাহ তালা যে আমাকে বাড়ির মালিক বানিয়েছেন আমাকে এতটুকু সুন্দর একটা বাড়ি দিয়েছেন যার যেটা আছে তার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা উচিত যে অনেকেই রাস্তাঘাটে সময় পার করছে রেল স্টেশনে ফুটপাতে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে মানুষ রাত কাটাচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন এর শুক্রিয়া আদায় করা উচিত না কি উচিত না অবশ্যই আদায় করা উচিত এই ঘর বাড়ি এক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল আলমিনের শুক্রিয়া আমরা কিভাবে আদায় করব যে কোনো নিয়ামত আল্লাহ তালা যদি আপনাকে দেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত এভাবে যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে ওই নিয়ামত যেভাবে ব্যবহার করতে বলেছেন আপনি ঠিক সেভাবেই এই নিয়ামতটা ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক প্রিয় বন্ধুরা আমার তাই ঘর বাড়ি সংক্রান্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে যেসব রীতিনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম আমাদেরকে যেই সুন্নাতি পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন যে ঘরে ঢুকতে হলে কিভাবে ঢুকতে হবে বাড়িতে থাকতে হলে কিভাবে থাকতে হবে এবং এই ঘর বাড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি বিধান আপনার আমার জানা উচিত এবং মানা উচিত আজকের সংক্ষিপ্ত খুদবায় ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো আলোচনা করব আপনাদের খুব মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট মুখস্থ রাখবেন আমল করার চেষ্টা করবেন রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ সর্বপ্রথম যে ঘরের আদব নিয়ে আলোচনা করা উচিত সেটা হলো আল্লাহর ঘর এটাও কিন্তু একটা ঘর মসজিদ আল্লাহর ঘর আল্লাহ রাবুল আলমিন সোরা জিনের আঠারো নম্বর আয়াতে বলছেন নিশ্চয় এই মসজিদ গুলো হচ্ছে আল্লাহর এই মসজিদের মালিকানা কার আল্লাহ এই মসজিদ আল্লাহর ঘর তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করো না অন্য কাউকে ডেকো না তাহলে আল্লাহর ঘরে মসজিদ এই সম্পর্কে কিছু আদব আছে 
সর্বপ্রথম এই মসজিদ আবাদ করতে হবে মসজিদকে বিরান ভূমিতে পরিণত করা যাবে না এই মসজিদ আবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কারা এই মসজিদের মোতাওয়াল্লি মসজিদের কমিটি সেক্রেটারি সভাপতি সবাই মসজিদের ইমাম মসজিদের খতিব মুয়াজিন এবং মসজিদের মুসল্লি এই সবাই কিন্তু মসজিদ আবাদের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট তাদের ব্যাপারে সুরা তাওবার আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন দায়িত্ব পালন করবে আবাদ করবে যারা তারা কেমন হবে মান আমানা বিল্লাহি তারা আল্লাহর প্রতি সত্যিকার অর্থে ইমানদার হতে হবে পরকাল দিবস আখেরাত আছে পরকাল আছে জান্নাত জাহান্নাম আছে এগুলোর প্রতি তাদের বাস্তব ধর্মী বিশ্বাস থাকা উচিত থাকতে হবে তিন তাদেরকে সলাত আদায়কারী হতে হবে নামাজি হতে হবে মসজিদ আমাদের দায়িত্ব যারা পালন করবেন তাদেরকে অবশ্যই নামাজি হতে হবে চার নিজের সম্পদের জাকাত প্রদান করতে হবে मस्जिद परिचालना करते गो बाधा विपत्ति आसबे सामाजिक पारिपार्शिक जो समस्या आसब गो के तरा मोकला कर আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ পরিচালনা করবে আর এই ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তারা ভয় করবে না এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে এক আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের ইমান আনতে হবে পরকালের প্রতি সত্যিকারের ইমান আনতে হবে সলাত আদায় করতে হবে সলাত আদায়কারী হতে হবে জাকাত প্রদানকারী হতে হবে পাঁচ নাম্বার আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না এই বৈশিষ্ট্য আপনাকে অর্জন করেই মসজিদের আবাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে একদম সকলেই যারা সংশ্লিষ্ট আছে এই হচ্ছে মসজিদ সংক্রান্ত এক নম্বর আদব আরেকটি দুই নম্বর আদব হল এ আল্লাহর ঘর এ আল্লাহর ঘরের নির্মাণ কাজে অবদান রাখতে হবে এটা দুই নম্বর আদব মসজিদ নির্মাণ কাজে অবদান রাখতে হবে মসজিদের জমি মসজিদের ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে প্রয়োজনে কিনে দিতে হবে মসজিদের জন্য মসজিদ নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করতে হবে এই কাজটা হচ্ছে মসজিদ সংক্রান্ত এই আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পৃক্ত একটি আদব সাহিহুল বুখারির চার শত পঞ্চাশ নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মানদানা মসজিদান খুশি করার জন্য তার মসজিদ নির্মাণ করবে মসজিদ নির্মাণে অবদান রাখবে তার সুন্দর আনন্দদায়ক আশা ব্যঞ্জক পরিণতি হলো मस्जिद संक्रांत अन्नतम आदम मस्जिद जरा प्रतिबी तबश्य मस्जिदे एस जमातर सलाद आदाय करते हैं मस्जिद मुनाफिकी न 
ওয়াসালাতুল ফজর নিশ্চয়ই মুনাফিকদের জন্য সবচাইতে কঠিন সবচাইতে ভারী এবং মুশকিলের সালাত হচ্ছে ইশার সালাত আর ফজরের সালাত এই দুইটা সালাত মুনাফিকদের জন্য খুব কঠিন আল্লাহ রসুল বলছেন যদি তারা জানত যে এই ঈশা এবং ফজরের সলাতের মধ্যে কি ফজিলত আছে কি মর্যাদা আছে কি বড় প্রাপ্তি আছে যদি তারা জানত তাহলে অপারগ হলেও হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা মসজিদে হাজির হয়ে যেত তাহলে ঈশা এবং ফজরের সলাতেও জামাতে হাজির হওয়া এটা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় ঘুম এসে যায় রাতে খাবার দাবার খাওয়ার পরে বা আগে ক্লান্ত থাকে শরীর বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তখন মসজিদে আসতে ইচ্ছা করে না এই নাফসের সাথে সংগ্রাম করে মসজিদে আসা এটা খুব কঠিন বিশেষ করে মুনাফিকদের জন্য কঠিন আর আল্লাহ রাবুল আলমিন অবশ্যই মুমিনদের জন্য এটাকে সহজ করে দিয়েছে তাহলে ঈশা এবং ফজরের সলাতেও জামাতে শরিক হতে হবে এটা মসজিদের আদব রক্ষার্থে জরুরি আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরে বলছেন আমার ইচ্ছা হয় যে আমি মসজিদে সলাত পড়ানোর জন্য কাউকে আদেশ দেই সে মানুষকে নিয়ে জামাতে সলাত আদায় করুক আর আমি লাকড়ি বহনকারী একদল সাহাবিদের নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াই দেখি কে সলাতে হাজির হয় নাই তারপরে আগুন দিয়ে এদের বাড়ি ঘর আমি জ্বালিয়ে দেই আমার এমন ইচ্ছা হয় তাহলে জামাতে সলাত পড়া নামাজে শরিক হওয়ার কত বড় গুরুত্ব খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সমাজে জুমার সলাতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক লোক হয় কিন্তু ঈশা ফজর বা ওয়াক্তিয়া সলাতে মসজিদে লোকের ভারী অভাব এ অভাবটুকু পূরণ করতে হবে মুসলিমদের কাতারে থাকতে হলে আপনাকে মসজিদে সে জামাতে সলাত আদায় করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে জামাতের সাথে সলাত আদায় কেই হওয়ার তফিক দান করুন আমিন প্রিয় বন্ধুরা আমার জামাতে সলাত আদায় কত গুরুত্বপূর্ণ আর একটা হাদিস বলবো এক অন্ধ সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আরিফামের কাছে এসে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো অন্ধ রাস্তা দেখি না আমার এমন কোন পরিচালক নেই এমন কোন সাথী নেই সাহায্যকারী নেই যে আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে আমি কি মসজিদ বাড়িতে সলাত আদায় করতে পারি আল্লাহ রসুলের কাছে অনুমতি চাইল রসুল্লাহ আসাল্লাহ আরিফাম প্রথম দিকে তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন কিন্তু লোকটা যখন চলে যাচ্ছে দাহ আল্লাহ নবী তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন হাল তাসমা তুমি কি আজান শুনতে পাও বলল নাম আমি আজান শুনতে পাই আল্লাহ নবী বললেন আজিব তাহলে আজানের ডাকে সারা দেওয়া তোমার জন্য জরুরি দিতেই হবে উপায় তোমার বের করতেই হবে মসজিদে কিভাবে আসবে তুমি জানো তোমার উপায় বের করতেই হবে মসজিদে আসতেই হবে আর আমরা কি ওই অন্ধ সাহাবির চাইতেও দৈহিক অক্ষম দৈহিক ভাবে অক্ষম শারীরিক ভাবে অক্ষম চোখে দেখি না হাঁটতে জানি না আমাদের কেন মসজিদে এক কাতার মুসল্লি হয় না খুব আফসোস আজকে সমাজে সর্বত্রই প্রতিটি মসজিদে এই চিত্র মুসল্লিরা জামাতে সালাত আদায় করে না যা দু চারজন সালাত পড়ে বাড়িতে সালাত আদায় করে আর বাকিরা পড়েই না আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সমাজকে এক নামাজি সলাত আদায়কারী শান্তিপূর্ণ একটি সমাজে পরিণত করে দিন আমিন মসজিদ সম্পর্কে আরেকটি আদব আমি আলোচনা করছি সেটা হলো মসজিদে ঢোকার পরে দুরাকাত সলাত আদায় করে বসতে হবে দুরাকাত সলাত না পড়ে মসজিদে বসার কোনো অনুমতি নাই আছে 
নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইযা দখলা আহাদুকুমুল মসজিদ ফালইয়ারকা রাকাতাইন কাবলা আন ইয়াজলিস অন্য বর্ণনায় ফালা ইয়াজলিস হাত্তা ইয়ারকা রাকাতাইন তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে দুরাকাত সালাত আদায় না করে যেন সে না বসে দুরাকাত নামাজ না পড়া পর্যন্ত সে যেন বসে না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কথা বলেছেন কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে আজকাল মসজিদে ঢুকেই মুসল্লি বসে যাচ্ছে সে জানে না যে দুরাকাত নামাজ না পড়ে তার বসার অধিকার নেই এটা মসজিদের আদব এমন কি মসজিদে জুমায় যখন খুতবা চলছে খুতবা চলাকালীনও যদি কেউ মসজিদে ঢুকে তাকে বসতে হলে দুরাকাত সালাত পড়ে তারপর বসতে হবে নচেত বসার কোনো অনুমতি হাদিসে নেই কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সমাজে আজকে মসজিদে লালবাতি জ্বলে ট্রাফিক সিগন্যাল লালবাতি গাড়ি পাড়া পার নিষেধ আর মসজিদে লালবাতি দিয়ে সালাত পড়তে নিষেধ করা হয় যে এখন সালাত পড়া নিষেধ কে নিষেধ করলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আরিফ আসালাম নিজে খুতবা দিচ্ছেন এক মুসল্লি এসে ঢুকে মাঝিদে বসে গেল বসে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী হাদিস আল্লাহ নবী বললেন আসল্লাই তারা কা চাইন তুমি কি দুরাকাত সালাত পড়েছো মুসল্লি বলল না পড়িনি আল্লাহ রসুল বললেন কম ফসল্লি ওরা কা চাইন তুমি দাঁড়াও দুরাকাত সালাত পড়ে বসো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফ আসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন যে ঝুদবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে যদি কেউ ঢুকে তাকে দুরাকাত পড়ে বসতে হবে এটা কার শিক্ষা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিফ আসাল্লামের শিক্ষা আমার বুঝে আসে না কোন যুক্তির ভিত্তিতে মসজিদে লালবাতি জ্বালিয়ে আমরা মানুষকে সলাত পড়া থেকে বাধা দিচ্ছি আল্লাহ নবীর আদেশ পালনে বাধা দিচ্ছি একটু কি চিন্তা করি আল্লাহ নবীর আদেশ কিন্তু এটা তিনি দাঁড় করিয়ে সলাত পড়িয়ে তারপর বসিয়েছেন তো সেখানে আল্লাহ নবীর আদেশ আর সেই আদেশকে মানুষ যেন পালন করতে না পারে সেই জন্য আমরা মসজিদে রেড সিগন্যাল দিয়ে মানুষকে সলাত পড়া থেকে বিরত রাখছি এটা কোন ধরনের মানবতা কোন ধরনের ইসলাম বুঝে আসে না যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনারা এটা কেন করেন জবাব দেয় যে দেখেন খুদবা শোনাটা হচ্ছে ওয়াজিব ওয়াজিব মানে আবশ্যক ম্যান্ডাটরি আর এই দুরাকাত সালাত এটা সুন্নাত নফল তো ওয়াজিব বড় উপরে সুন্নাত নফল নিচে তো উপরের কাজ অর্থাৎ ওয়াজিব ছেড়ে সুন্নাত নফলের দিকে যাওয়া যাবে না এই জন্য আমরা দুরাকাত না পড়ে রেড সিগন্যাল লালবাতি দিয়ে দিই তখন একই যুক্তিতে যদি আমাদের ভাইদের প্রশ্ন করি যে ফজরের সালাতের সময় মসজিদে জামাতে সালাত হচ্ছে ইমাম সাহেব সালাত শুরু করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওদিকে মুসল্লিরা এসে মসজিদের কোনায় কোনায় পিলারের পিছনে পিছনে বারান্দায় সুন্নাত পড়ছে এখন যদি জিজ্ঞেস করি তখন তো ওয়াজিব ছেড়ে সুন্নতে যাইতে পারেননি এখন ফজরের সলা জামাতে হচ্ছে ফরজ এই ফরজ ছেড়ে কি করে আপনি সুন্নাত পড়ছেন এখন ফরজ ছেড়ে সুন্নাত পড়ছে না সে পড়ছে ওখানেও হাদিসকে ভায়োলেট করা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এখানে যুক্তি কোথায় যাবে এখানে আবার আরেকটা খোড়া যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে যে সুন্নাত ফজরের সুন্নাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটা কি ফরজের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ কথা তো কেউ বলে না তাহলে আল্লাহ নবীর হাদিস থাকতে আমরা কেন এই ধরনের খোড়া যুক্তি দিয়ে এভাবে সমাজে মসজিদের ভিতরে এই ধরনের কাজগুলো চালু করে রেখেছে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন শুধু তাই না এই লালবাতির কথা বলতে গিয়ে আরেকটু কথা বাড়িয়ে বলছি আপনারা রাগ করবেন না আরেকটি সময়ে লালবাতি জ্বলতে দেখা যায় মসজিদগুলোতে সেটা হলো ফজরের সময় ধরেন বাসায় কেউ ঘুম থেকে উঠতে পারেনি যে কোনো কারণে উঠতে পারেনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেছে 
লাল বাতি জ্বলছে মানে এখন সূর্য উদিত হচ্ছে এই সময়ে মসজিদে এসে সালাত পড়া নিষেধ লাল বাতি জ্বলছে এখন সালাত পড়া যাবে না আমার মনে আছে আজ থেকে প্রায় আট দশ বছর আগে ছাত্র ছিলাম এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি তো বাসায় সালাতের পরিবেশ নাই আমাকে কেউ ঢাকো দেয়নি আর আমি উঠতে পারিনি দেরি হয়ে গেল তার আহরা করে অজু করে মসজিদে গেলাম বয়সেও আমি অনেক ছোট সালাতে দাঁড়ালাম লাল বাতি জ্বলে উঠলো আর একজন আমাকে টেনে সালাত থেকে বের করে দিয়েছে আমি তখন এত জানতাম না বুঝলাম যে মনে হয় লাল বাতি জলাকালীন এই ফজরের সালাদটা পড়া যাবে না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন এই ফজরের সালাদটা যদি কেউ সূর্য উদিত হচ্ছে ও সূর্য উদিত হয়ে শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এক রাখা তো পড়ে ফেলতে পারে তাহলে সে ফজরের সালাদ পড়ে ফেলল সে বাকি এক রাখা তো পূর্ণ করে নিবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্পষ্ট হাদিসের শিক্ষা অন্য কোন সালাদ পড়া যাবে না এটা সত্য ওই সময়ে অন্য কোন সালাদ সুন্নাত বা অন্য কোন নফল পড়া যাবে না এটা সত্য কিন্তু ওই সময়ে কেউ ফজরের সালাদ পড়তে পারেনি ফজরের সালাদ পড়তে পারেনি সে ফজরের সালাদ পড়ে নিবে ফরজ সালাদটা তো এখন লাল বাতি জ্বালিয়ে আজকে এইসব হাদিস মানুষের কানেই পৌঁছতে দেওয়া হচ্ছে না আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সঠিক সুন্নার দিকে ফিরে আসার তাও ফিকদান করুন আমিন প্রিয় বন্ধুরা আমার তো বলছিলাম মসজিদের আরেকটি আরোপ হলো মসজিদে এসে দুরা কাজ সালাদ পড়ে তারপর বসতে হবে এই ছিল মসজিদ সংক্রান্ত আদব সম্পর্কে আলোচনা এখন আসুন সামান্য আলোচনা করে নেই আমাদের নষ্ট আমাদের ঘর বাড়িতে আমরা যখন নিজেরা নিজেদের ঘর বাড়িতে প্রবেশ করি সেখানেও কিছু আদব আছে সেই আদবগুলো আজকে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার সে আদবগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন নিজের বাড়িতে যখন যেতেন কিভাবে প্রবেশ করতেন তো আল্লাহ তালা যে আমাদের বাড়ি ঘর দিয়েছেন এর সুক্রিয়া আদায় করা দরকার না দরকার खबर इत्यादि तो सब गो देखे एक सन्तान खात लिखा सब सामने सामने गए देखे से लिखे सहबी होते चाहिए सहबी होते चाहिए कथा जो शिक्षक पढ़े तक सबा ক্লাসের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেছে শিক্ষক বলছেন যে থামো এটা আর একটা ছোট্ট গল্প অনুবাদ করে বলছি আপনাদেরকে বলছে থামো তুমি কেন সাহাবি হতে চাও সে তখন ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে আপনার স্ত্রী কেমন হবে এখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন সে তখন ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে আমি যখন ঘুমাই প্রতিদিন ঘুমের সময় আমাকে আমার আম্মা একজন সাহাবির গল্প শোনান প্রতিদিন একজন করে সাহাবির গল্প শোনান আর সাহাবিরা বড্ড ভালো মানুষ তারা অনেক বড় পরহেজগার মানুষ তারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না তারা কখনো জাল কথা বলে না তারা যা করে সবকিছু ভালোই করে সুতরাং সাহাবির অনেক ভালো মানুষ আমিও সাহাবি হতে চাই তখন শিক্ষক বলছেন যে উনি কেন মানে কেঁদে ফেলেছেন কথা শুনে কথা শুনে কেঁদে ফেলে বলছেন যে আল্লাহ আকবর আহাদা আহাদা উম্মু জামিল 
ওয়াইনা তারাহা ওয়াইনা উম্মুহা আল্লাহু আকবার এটা কি সুন্দর মায়ের গল্প এটা কি সুন্দর মায়ের গল্প যে কিনা তার সন্তানকে সাহাবীদের গল্প শুনিয়েছে আমরা যখন গল্প শোনাই মিস্টার বিনের আমরা যখন গল্প শোনাই ফজার আমরা যখন গল্প শোনাই বিভিন্ন কৌতুক কাহিনীর আমরা যখন গল্প শোনাই মিথ্যা কোনো কাহিনীর তখন ওই মা তার সন্তানকে গল্প শুনিয়েছে সাহাবির সাদ বিন আবি ওকাস সাদ বিন মোহাদ মুসাব বিন উমায়ের জায়েদ বিন সাহেদ উসামা বিন জায়েদ রদি আল্লাহ আনহম আবু বক্কর রদি আল্লাহ আনহ ওমার আলী ওসমান আব্দুর রহমান বিন আউ তারা কিভাবে দুনিয়াতে দিনাতিপাত করেছেন সেই কাহিনী যখন আপনার সন্তানকে যখন শোনাবেন তখন সে নিশ্চিত অবশ্যই সেও একদিন চাইবে আমিও সাহাবি হতে চাই সুতরাং আপনার সন্তানকেও যদি আপনি এমনটা করেন তাহলে সেও শিখবে তাই বলছিলাম অস্বীর আলামা আসাবাক যদি কখনো বিপদ আসে তাহলে তাকে ধৈর্য ধরেন উপদেশ দিতে হবে ভালো গল্প শোনাতে হবে এবং তাকে বলতে হবে দুনিয়াতে যারা নবী এবং রাসুল সহ যারা দুনিয়াতে বড় বড় ব্যক্তিরা এসেছিলেন তারা দুনিয়াতে সবাই এভাবে কষ্ট করে গেছেন কষ্টের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আসাদুল বালা আল আম্বিয়া আল আমসাল ফাল আমসাল দুনিয়াতে যারা যত ভালো মানুষ এসেছে তারা সবাই কষ্ট করেছে আর এর মধ্যে তারা দুনিয়াতে সব ভালো মানুষ তারা কারা তারা হলেন নবী এবং রাসল উনি বলছেন আল আম্বিয়া দুনিয়াতে সবচেয়ে মুসিবতের শিকার হয়েছেন হচ্ছে নবী এবং রাসুল গান এবং এরপরে যারা মুসিবতের শিকার হবে যে যত ইমানদার হবে যে যত পরিষ্কার হবে তারপর তত মুসিবত নেমে আসবে হঠাৎ করে দেখবেন আপনার নামে কেস কাছারি হয়ে গেছে হঠাৎ করে দেখবেন আপনার ঘরে ভাত নেই হঠাৎ করে দেখবেন যে আপনার সন্তান অসুস্থ অসুস্থ হঠাৎ করে দেখবেন ওর দিক থেকে মোবাইল এসেছে যে মা অসুস্থ মা হাসপাতালে ভর্তি আছে এইভাবে মুমিনের দুনিয়া চলবে দেখেন এই গল্পগুলো তাদেরকে শোনাবেন যে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ উনিও জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন ওনাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আর এক দেশে গেছেন সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে উনি কিনারায় দাঁড়িয়ে আর এক দেশে যখন যাচ্ছিলেন তখন কিনারায় দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন হে আল্লাহ আমি জানি আমার দুনিয়া আমার জন্য সম্ভবত সংকীর্ণ হয়ে গেছে সুতরাং আমার দুনিয়াতে মনে হয় আর জায়গা নেই সুতরাং তুমি ব্যবস্থা করো ওনার ছাত্ররা বলেছিলেন ওনার ছাত্র এখনো বলেন অর্থাৎ ওনার ছাত্রদের যা বলেছেন তা লিখা আছে যে উনি এই দোয়া করার পরে এক সপ্তাহ অথবা এক মাস দুনিয়া ছিলেন তারপরে উনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ইনান আহমদ ইবনু তাইমা রহমাহুল্লাহ ওনারা জেলখানায় গিয়ে ধৈর্য ধারণ করেছেন ওনারা জেলখানায় গেছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বড় বড় মসিবতের শিকার হয়েছে সেই সকল সময়ে যাদের সময়ে যারা রাজা বাদশা ছিল ওদের চেয়ে রাজা বাদশারা অবশ্যই বড় ছিল কিন্তু আজকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম আছে ওই খলিফার নাম নেই ইমাম আব হানিফার নাম দুনিয়াতে আছে কিন্তু ওই খলিফা ওই রাজা বাদশার নাম নেই যাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল ইমাম ইব্রতাইম রহিমের উপর নির্যাতন করা হয়েছিল তিনার নাম এখনো দুনিয়াতে আছে এবং ওনার নাম যখন আমরা বলছি তখনই বলছি রহিমাহুল্লাহ কিন্তু ওই সময়ে বাদশাদের নাম নাই কেউ তাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে না এখনো স্মরণ করে না কিন্তু ইবনু তাইমার নাম ঠিকই স্মরণ করে আপনার ছেলের নামও স্মরণ করবে দুনিয়াবাসী এই দেশের সরকারের দ্বারাতে অথবা যে কোনো দুনিয়ার কোনো মানুষের দ্বারাতে হয়তো বা নির্যাতিত হবে যদি আপনার সন্তানকে ভালোভাবে গড়ে তোলেন তাহলে সে তার নাম সেও দুনিয়া থেকে চলে যাবে আপনার নামটাও দুনিয়াতে থাকবে দুনিয়াতে থাকবে ইবনু তাইমিয়া ওনার নাম কিন্তু তাইমিয়া নয় তাইমিয়া বলতেছে ইবনু তাইমিয়া অর্থাৎ আহমদ ওনার নাম হচ্ছে আহমদ আহমদের বাবের নাম হচ্ছে তাইমিয়া তাইমিয়ার নাম আমরা আজকে স্মরণ করতেছি তাই নয় কি সুতরাং আপনার নাম স্মরণ হবে যদি আপনি দুনিয়া থেকে চলে যান বলবে যে অমুকের বেটা অমুক যখনই স্মরণ করা হবে তখনই আপনার নেকি হবে ওই হাদিস গুলো তো বলিনি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মানসানাফিল ইসলাম হাসানাতন ফালাহু হাসানাতন ও আজরু মানিলা বিহা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন কোন ব্যক্তি যদি দিনের মধ্যে ভালো কাজ করে অথবা আরেকটি আসছে মন্দা ইলা হুদান মন্দা ইলা হুদান কেউ যদি ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে সেটা আমার ছাত্র হোক না কেন সেটা সমাজের মানুষ হোক না কেন সেটা পাড়ার মানুষ হোক না কেন मरे जाए शिक्षा दाओ क्या 
কেন শিক্ষা দিবেন আপনি আজকে ফজরে পড়েছেন এখনো দুই রেখাত নামাজ পড়েছেন আপনার পড়েননি প্রথমে চার রেখাত অর্থাৎ তখন চার রেখাত এখন পড়েছেন মিনিমাম দুই রেখাত দুই রেখা সালাতে পড়েছেন চার রেখাতে কিন্তু সোরা ফাতিহা পড়েছেন পড়েছেন আপনার বাবা যদি এই সোরাটা আপনাকে শিক্ষা দিত আপনার বাবা মরুক অথবা বাঁচুক অর্থাৎ আজকে আছে অথবা না এটা শর্ত নাই সোরা ফাতেহা পড়ে আপনি যতটা নেকি অর্জন করেছেন এই সোরা ফাতেহা আপনাকে যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনিও ততটা নেকি পেয়েছেন তুমি ঘুমের দোয়া শিক্ষা দাও তুমি তাকে সোরা ইখলাস শিক্ষা দাও তুমি তাকে বিভিন্ন দোয়া গুলো শিক্ষা দাও সোরা ফাতেহাটা শিক্ষা দাও বলছে সোরা ফাতেহা এমন এক জিনিস যদি সোরা ফাতেহা শিক্ষা দাও সে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজের মধ্যে সোরা ফাতেহাটা পড়বে যত দিন পড়বে যতগুলো নেকি অর্জন করবে তুমি কবরে শুয়ে শুয়ে এ নেকি গুলো তুমি পেতেই থাকবে তাই জন্যই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তার মধ্যে রয়েছে যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল কাটা হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তিনটা আমল এরকম ভাবে থাকে অর্থাৎ চলমান চলতেই থাকে তার মধ্যে একটি হলো যদি আপনার সব সন্তান থাকে সব সন্তান থাকলেই আপনার আমল বিচ্ছিন্ন হবে না এটা আবার কি কথা বুঝেননি কথা সৎ সন্তান যদি আপনার দুনিয়াতে থাকে তাহলে আপনার আমল বিচ্ছিন্ন হবে না কেন আপনি দান করেননি ও সদাকা জারিয়ে নাই আপনি ধরেন যে কোনো এরম অর্জন করে কাউকে শিক্ষা দেনি সেটাও নাই কিন্তু সৎ সন্তান যদি দুনিয়াতে রাখতে পারেন আপনি তো সন্তানের বাবা তাই না অন্তত এটা তো রেখে যেতে পারেন আপনি আপনার সন্তানকে ভালো মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন টাকা খরচ করিয়েছেন সে যদি কোন দিন প্রচার করে সে যদি আমল করে যতটা নেকি হবে আপনিও ততটা নেকি পাবেন সেও ততটা নেকি মানে নেকি ভালো হবে তাহলে আপনি যদি আপনার সন্তানকে ছোট্ট কিছু শিক্ষা দেন বাবা বলো তো সুভান আল্লাহ সে আর তখন বলবে সুভান আল্লাহ সে শিখে ফেলল দ্বিতীয়বার বলা লাগবে না সে ততদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মালিক আল আশারি রদি আল্লাহ তাল আনহুর হাদিস এবং সেহি মুসলিমের হাদিস লম্বা হাদিস তো ওখানে বলছেন যে সুভান আল্লাহ তমলা উল মিজান কেউ যদি বলে মুখ দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে বলেন আপনারা মনে মনে কেউ যদি মুখ দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তমলা উল মিজান মিজানের পাল্লা যেন তার জন্য পূর্ণ হয়ে গেল ভাইয়া সুবহান আল্লাহ কেউ যদি বলে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তমলা উ আউ তমলা আনি মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ যখনই সে বলবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তখনই এই আসমান জমিনের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখের বাণী দিয়ে পবিত্র মুখের বাণী দিয়ে পবিত্র বাণী উল্লেখ করেছেন মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ এই আসমান জমিনের মধ্যে যত ফাঁকা জায়গা আছে সে ওইটা বলার কারণে সে নেকিতে পূর্ণ হয়ে যাবে এগুলো সবাই সুতরাং আপনি আপনার সন্তানকে এটা শিক্ষা দিতে পারবেন না একটি হাদিস এসেছে এই হাদিসের নাম মুহাদিস কোন রেখেছেন হাদিসুল বিতাকা হাদিসুল বিতাকা তার মানে উপদেশ দিতে হবে ভালো গল্প শোনাতে হবে এবং তাকে বলতে হবে দুনিয়াতে যারা নবী এবং রাসুল সহ যারা দুনিয়াতে বড় বড় ব্যক্তিরা এসেছিলেন তারা দুনিয়াতে সবাই ভাবে কষ্ট করে গেছেন কষ্টের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আসাদুল বালা আল আম্বিয়া আল আমসাল ফাল আমসাল দুনিয়াতে যারা যত ভালো মানুষ এসেছে তারা সবাই কষ্ট করেছে আর এর মধ্যে তারা দুনিয়াতে সব থেকে ভালো মানুষ তারা কারা তারা হলেন নবী এবং রাসুল উনি বলছেন আল আম্বিয়া দুনিয়াতে সব চেয়ে শিকার হয়েছেন হচ্ছে নবী এবং রাসুল গান এবং এরপরে যারা মুসিবতের শিকার হবে যে যত ইমানদার হবে যে যত পরিষ্কার হবে তারপর তত মুসিবত নেমে আসবে হঠাৎ করে দেখবেন আপনার নামে কেস কাছারি হয়ে গেছে হঠাৎ করে দেখবেন আপনার ঘরে ভাত নেই হঠাৎ করে দেখবেন যে আপনার সন্তান অসুস্থ হঠাৎ করে দেখবেন ওর দিক থেকে মোবাইল এসেছে যে মা অসুস্থ মা হাসপাতালে ভর্তি আছে এইভাবে মুমিনের দুনিয়া চলবে দেখেন এই গল্পগুলো তাদেরকে শোনাবেন যে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ উনি ও জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন ওনাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আর এক দেশে গেছেন সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে উনি কিনারায় দাঁড়িয়ে আর এক দেশে যখন যাচ্ছিলেন তখন কিনারায় দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন হে আল্লাহ আমি জানি আমার দুনিয়া আমার জন্য সম্ভবত 
সংকীর্ণ হয়ে গেছে সুতরাং আমার দুনিয়াতে মনে হয় আর জায়গা নেই সুতরাং তুমি ব্যবস্থা করো ওনার ছাত্ররা বলেছিলেন ওনার ছাত্র এখনো বলেন অর্থাৎ ওনার ছাত্রদের যা বলেছেন তা লিখা আছে যে উনি এই দোয়া করার পরে এক সপ্তাহ অথবা এক মাস দুনিয়া ছিলেন তারপরে উনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ইনান আহমদ ইবনু তাইমা রাহিমাহুল্লাহ ওনারা জেলখানায় গিয়ে ধৈর্য ধারণ করেছেন ওনারা জেলখানায় গিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বড় বড় মুসিবতের শিকার হয়েছে সেই সকল সময়ে যাদের সময়ে যারা রাজা বাদশা ছিল ওদের চাই রাজা বাদশারা অবশ্যই বড় ছিল কিন্তু আজকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম আছে ওই খলিফার নাম নেই ইমাম আবু হানিফার নাম দুনিয়াতে আছে কিন্তু ওই খলিফা ওই রাজা বাদশার নাম নেই যাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল ইমাম ইব্রু তাইমা রহিমের উপর নির্যাতন করা হয়েছিল তিনার নাম এখনো দুনিয়াতে আছে এবং ওনার নাম যখন আমরা বলছি তখনই বলছি রহিমাহুল্লাহ কিন্তু ওই সময়ের বাদশাদের নাম নাই কেউ তাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে না এখনো স্মরণ করে না কিন্তু ইবনু তাইমার নাম ঠিকই স্মরণ করে আপনার ছেলের নামও স্মরণ করবে দুনিয়াবাসী এই দেশের সরকারের দ্বারাতে অথবা যে কোনো দুনিয়ার কোনো মানুষের দ্বারাতে হয়তো বা নির্যাতিত হবে যদি আপনার সন্তানকে ভালোভাবে গড়ে তোলেন তাহলে সে তার নাম সেও দুনিয়া থেকে চলে যাবে আপনার নামটাও দুনিয়াতে থাকবে দুনিয়াতে থাকবে ইবনু তাইমিয়া ওনার নাম কিন্তু তাইমিয়া নয় তাইমিয়া বলতেছে ইবনু তাইমিয়া অর্থাৎ আহমদ ওনার নাম হচ্ছে আহমদ আহমদের বাবের নাম হচ্ছে তাইমিয়া তাইমিয়ার নাম আমরা আজকে স্মরণ করতেছি তাই নয় কি সুতরাং আপনার নাম স্মরণ হবে যদি আপনি দুনিয়া থেকে চলে যান বলবে যে অমুকের বেটা অমুক যখনই স্মরণ করা হবে তখনই আপনার নেকি হবে ওই হাদিস গুলো তো বলি সাল্লাম বললেন কোন ব্যক্তি যদি দিনের মধ্যে ভালো কাজ করে অথবা আরেকটি আসছে কেউ যদি ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে সেটা আমার ছাত্র হোক না কেন সেটা সমাজের মানুষ হোক না কেন সেটা পাড়ার মানুষ হোক না কেন আপনি দুনিয়াতে থাকলে সোয়াব পাবেন মরে যাওয়ার পরে সোয়াব বন্ধ হবে তা কিন্তু নাই এই জন্য প্রথম হাদিসটা এটাই পাঠ করেছে আপনার সঙ্গে আমার উস্তাদ শেখ সুলাইমান রোহাইলি বিখ্যাত বিদ্যান অনেক বড় বিদ্যান শেখ সুলাইমান রোহাইলি উনি একদিন বক্তব্য দিয়ে মসজিদ নবীত উনি প্রতিদিন আসর পরে বক্তব্য দেন আপনারা যদি যান তাহলে সেখানে দাস থেকে বসে দেখবেন আরবি ভাষায় যদিও হয় তারপরে কথাগুলো শুনে দেখবেন কত ভালো লাগবে উনি বলতেছেন আল্লিম হুসুর আফতাল ফাতেহা তুমি তোমার সন্তানকে সুরা ফাতেহা শিক্ষা দাও কেন কেন শিক্ষা দিবেন আপনি আজকে ফজরে পড়েছেন এখনো দুই রেকাত নামাজ পড়েছেন আপনার পড়েননি প্রথমে চার রেকাত অর্থাৎ তখন চার রেকাত এখন পড়েছেন মিনিমাম দুই রেকাত দুই রেকাত সালাতে পড়েছেন চার রেকাতে কিন্তু সোরা ফাতিয়া পড়েছেন পড়েছেন আপনার বাবা যদি এই সোরাটা আপনাকে শিক্ষা দিত আপনার বাবা মরুক অথবা বাজুক অর্থাৎ আজকে আছে অথবা না এটা শর্ত নাই সোরা ফাতেহা পড়ে আপনি যতটা নেকি অর্জন করেছেন এই সোরা ফাতেহা আপনাকে যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনিও ততটা নেকি পেয়েছেন তুমি ঘুমের দোয়া শিক্ষা দাও তুমি তাকে সোরা ইখলাস শিক্ষা দাও তুমি তাকে বিভিন্ন দোয়াগুলো শিক্ষা দাও সোরা ফাতেহাটা শিক্ষা দাও ওই যে সোরা ফাতেহা এমন এক জিনিস যদি সোরা ফাতেহা শিক্ষা দাও সে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজের মধ্যে সোরা ফাতেহাটা পড়বে যত দিন পড়বে যতগুলো নেকি অর্জন করবে তুমি কবরে শুয়ে শুয়ে এই নেকি গুলো তুমি পেতেই থাকবে তাই জন্যই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তার মধ্যে রয়েছে যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল কাটা হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তিনটা আমল এরকম ভাবে থাকে অর্থাৎ চলমান চলতেই থাকে তার মধ্যে একটি হলো যদি আপনার সৎ সন্তান থাকে সৎ সন্তান থাকলেই আপনার আমল বিচ্ছিন্ন হবে না এটা আবার কি কথা বুঝেননি কথা সৎ সন্তান যদি আপনার দুনিয়াতে থাকে তাহলে আপনার আমল বিচ্ছিন্ন হবে না কেন আপনি দান করেননি ও সদাকা জারিয়া নাই আপনি ধরেন যে কোনো এম অর্জন করে কাউকে শিক্ষা দেননি সেটাও নাই কিন্তু সৎ সন্তান যদি দুনিয়াতে রাখতে পারেন আপনি তো সন্তানের বাবা তাই না অন্তত এটা তো রেখে যেতে পারেন আপনি আপনার সন্তানকে ভালো মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন টাকা খরচ করিয়েছেন সে যদি কোনো দিন প্রচার করে সে যদি আমল করে যতটা নেকি হবে আপনিও ততটা নেকি পাবেন সেও ততটা নেকি মানে নেকি ভাগ হবে 
তাহলে আপনি যদি আপনার সন্তানকে ছোট্ট কিছু শিক্ষা দেন বাবা বলো তো সুবহান আল্লাহ সে আর কখন বলবে সুবহান আল্লাহ সে শিখে ফেলল দ্বিতীয়বার বলা লাগবে না সে ততদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন মালিক আল আশারি রদি আল্লাহ তালা আনহুর হাদিস এবং সেহি মুসলিমের হাদিস লম্বা হাদিস তো ওখানে বলছেন যে সুবহান আল্লাহ তামলা উল মিজান কেউ যদি বলে মুখ দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে বলেন আপনারা মনে মনে কেউ যদি মুখ দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন তামলা ওর মিজান মিজানের পাল্লা যেন তার জন্য পূর্ণ হয়ে গেল ভাইয়া সুবহান আল্লাহ কেউ যদি বলে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যখনই সে বলবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তখনই এই আসমান জমিনের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা গুলো আছে এটা রসুল সাল্লাম তার মুখের বাড়ি দিয়ে পবিত্র মুখের বাড়ি দিয়ে পবিত্র বাড়ি উল্লেখ করেছেন মধ্যে যত ফাঁকা জায়গা আছে সে ওইটা বলার কারণে সে নেকিতে পূর্ণ হয়ে যাবে এগুলো সবাই সুতরাং আপনি আপনার সন্তানকে এটা শিক্ষা দিতে পারবেন না একটি হাদিস এসেছে এই হাদিসের নাম মুহাদিস গণ রেখেছেন হাদিসুল বিতাকা হাদিসুল বিতাকা তার মানে